हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो मी वांगेकर सर आज या विज्ञान विषयाच्या अभ्यासवर्गात आपल्या सगळ्यांचं सहर्षाचं स्वागत करतो आज आपण विज्ञानातील द लिव्हिंग वर्ल्ड ॲडॅप्टेशन अँड क्लासिफिकेशन या पाठाचा स्वाध्याय पाहणार आहोत तत्पूर्वी मी या पाठाशी संबंधित काही व्हिडिओज आपल्या बरोबर शेअर केले होते ते सगळे व्हिडिओज तुम्ही सगळ्यांनी अतिशय काळजीपूर्वक पाहिले असते अशी मी अपेक्षा करतो तसंच हा पाठ तुम्ही काळजीपूर्वक वाचला असेल असंही गृहीत होतो मग सुरवायचा या स्थळाचा स्वाध्य चला तर मग द लिव्हिंग फर्ल्ड ॲडॅप्टेशन अँड क्लासिफिकेशन या पाठाचा एक्सरसाइज आपण करणार आहोत यातला पहिला प्रश्न आहे फील इन द ब्लँक्स क्वेश्चन नंबर वन फील इन द ब्लँक्स अर्थात रिकामे जागा बरं यातली पहिले वाक्य आहे द स्टेम्स ऑफ कॅक्टस परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द ॲबसेन्स ऑफ लिव्स ॲबसेन्स ऑफ लिव्स म्हणजे पानांच्या अभावी स्टेम्स म्हणजे खोड कॅक्टस म्हणजे निवडुंग ही वनस्पती आहे आणि फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस म्हणजे प्रकाश संश्लेषण या वाक्याचा अर्थ होतो निवडुंग ही वाळवंटी प्रदेशात वाढणारी वनस्पती पानाच्या अभावी खोडाद्वारे प्रकाश संश्लेषणाचं कार्य करते सेकंड सेंटेन्स दुसरं वाक्य ट्वेंटी नाईन्थ एप्रिल इज ऑब्झर्व्ह ॲज अ वर्ल्ड फ्रॉक प्रोटेक्शन डे वर्ल्ड फ्रॉक प्रोटेक्शन डे म्हणजे जागतिक बेडूक संरक्षण डे ऑब्झर्व्ह म्हणजे पाळला जातो किंवा साजरा केला जातो ट्वेंटी नाईन्थ एप्रिल एकोणतीस एप्रिल हा दिवस जागतिक बेडूक संरक्षण दिन म्हणून साजरा केला जातो थर्ड सेंटेन्स ॲनिमल्स हॅव बीन कॅटेगराइज ॲज हर्बी वर्स अँड कार्नी वर्स कॅटेगराइज कॅटेगराइज म्हणजे वर्गीकरण करणे हर्बी वर्स म्हणजे शाकाहारी प्राणी कार्नी वर्स मीन्स मांसाहारी म्हणजे या ठिकाणी आपला अर्थ असा होतो की प्राण्यांचं साधारणपणे शाकाहारी प्राणी आणि मांसाहारी प्राणी अशा दोन गटांमध्ये वर्गीकरण केलं जातं कोनिफेरस ट्रीज लाईक पाईन अँड देवदार फ्लरिश इन स्नोई रिजन्स लाईक काश्मीर स्नोई रिजन्स अर्थात परपाळ प्रदेश कोनिफेरस ट्रीज म्हणजे सुचीपर्णी वृक्ष फ्लरिश म्हणजे जोमाने वाढतात याचा अर्थ वाक्याचा अर्थ पाईन आणि देवदार यासारखे सुचीपर्णी वृक्ष बर्फाळ प्रदेशात जोमाने वाढतात पुढलं वाक्य आहे फिशिश हॅव स्केल्स ऑन द स्किन अँड फिन्स ऑन द बॉडी फिशिश हॅव स्केल्स स्केल्स म्हणजे खवले स्किन त्वचा फिन्स म्हणजे फर फिशिश हॅव स्केल्स ऑन द स्किन अँड फिन्स ऑन द बॉडी अर्थात माशांच्या शरीरावर किंवा त्वचेवर पर आणि खवले असतात ही पाचवी वाक्य तुम्हाला समजले असतीलच आता एकदा ही सर्व वाक्य तुम्ही सगळेजण माझ्या मागून मांडणार आहात द स्टेम्स ऑफ कॅक्टस परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द ॲबसेन्स ऑफ लिव्स ओके नेक्स्ट सेंटेन्स ट्वेंटी नाईन्थ एप्रिल इज ऑब्झर्व्ह ॲज वर्ल्ड फ्रॉक प्रोटेक्शन डे ओके नेक्स्ट थर्ड ॲनिमल्स हॅव बीन कॅटेगराइज ॲज हर्बी ओवर्स अँड कार्नी ओवर्स नेक्स्ट सेंटेन्स कोनिफेरस 
trees like pine and deodar flourish in snowy regions like kashmir पुढले वाक्य पाहूया फिशेस हॅव स्केल्स ऑन द स्किन अँड फिन्स ऑन द बॉडी चला आता आपण पुढचा प्रश्न पाहूया आपला या पाठातील पुढचा प्रश्न आहे फाइंड माय मॅच अर्थात माझी जोडी ओळखा पाहूयात आपण हा प्रश्न या ठिकाणी ग्रुप ए आणि ग्रुप बी मी प्रथम आपल्यासमोर ग्रुप ए वाचून त्याचा अर्थ समजून सांगतो आहे आणि नंतर आपण ग्रुप बी वाचचं वाचन करूयात ग्रुप एमध्ये आहे लोटस लोटस म्हणजे कमळ ॲलो कोरपड कस्क्युटा अमरवेल व्हिनस फ्लाय ट्रॅप ही एक परजीवी वनस्पती आहे गट ब पाहूयात ग्रुप बी फ्लॉवर्स अँड लिव्ज अट्रॅक्ट इन्सेक्ट्स हॉस्टोरियल रूट्स फॉर ॲडॅप्टेशन ऑफ फूड म्हणजे सुषकमुळे हॉस्टोरियल रूट्स म्हणजे सुषकमुळे अन्नग्रहणासाठी सुषकमुळे तिसरा क्रॅ सी ॲडॅप्टेड टू लिव्ह इन डेझर्ट्स अर्थात वाळवंटी प्रदेशात राहण्यासाठी अनुकूल आहेत आणि ती आहे ॲडॅप्टेड टू लिव्ह इन वॉटर अर्थात पाण्यात राहण्यासाठी अनुकूल येते आता आपण जोड्या पाहूया लोटस लोटस अर्थात कमळ कमळ ही वनस्पती पाण्यात राहण्यासाठी अनुकूलित झालेली आहे म्हणून याचं उत्तर आहे डी ॲडॅप्टेड टू लिव्ह इन वॉटर ॲलो ॲलो म्हणजे कोरफड कोरफड ही वाळवंटी प्रदेशात आढळून येणारी वनस्पती आहे आणि ती त्या ठिकाणी राहण्यासाठी अनुकूलित झालेली आहे आणि म्हणून त्याची जोडी आहे ॲडॅप्टेड टू लिव्ह इन डेझर्ट्स कस्क्युटा कस्क्युटा अमरवेल हॉस्टोरियल रूट्स फॉर ॲडॅप्टेशन ऑफ फूड हॉस्टोरियल रूट्स म्हणजे सुषकमुळे या कस्क्युटा या वनस्पतीमध्ये अन्नग्रहणासाठी सुषकमुळे असतात व्हिनस फ्लायट्रॅप फ्लॉवर्स अँड लिव्ज अट्रॅक्ट इन्सेक्ट्स विनस फ्लायट्रॅप या वनस्पतीची फुलं आणि पानं कीटकांना आपल्याकडे आकर्षित करतात म्हणून विनस फ्लायट्रॅप याची जोडी आहे फ्लॉवर्स अँड लिव्ज अट्रॅक्ट इन्सेक्ट्स चला पुन्हा एकदा आता मी अगट वाचतो आहे तुम्ही बगटातलं उत्तर पटपट सांगा पाहू लोटस सांगा उत्तर ओके नेक्स्ट ॲलो छान कस्क्युटा ओके व्हेरी गुड अँड व्हिनस फ्लायट्रॅप व्हेरी नाईस चला आता आपण पुढचा प्रश्न पाहूयात आपला पुढचा प्रश्न आहे या धड्यातील तिसरा प्रश्न आपण पाहते राईट ट्रू ऑर फॉल्स अर्थात चूक की बरोबर ते लिहा आपण पहिलं वाक्य पाहूया द स्टेम्स ऑफ डेझर्ट प्लांट्स आर ग्रीन अँड फ्लेशी डेझर्ट प्लांट्स म्हणजे वाळवंटी प्रदेशातील वनस्पती फ्लेशी म्हणजे मौसल द स्टेम्स ऑफ डेझर्ट प्लांट स्टेम्स म्हणजे खोड अर्थात वाळवंटी प्रदेशातील वनस्पतींची खोडे ही हिरवी आणि मौसल असतात उत्तर आहे ट्रू अर्थात बरोबर दुसरं वाक्य बघूयात फंगाई हॅव क्लोरोफिल अँड इट कॅन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस फंगाई फंगाई मीन्स बुरशी हॅव क्लोरोफिल क्लोरोफिल म्हणजे हरित द्रव्य अँड इट कॅन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस हा शब्द मग अशी येऊन गेलेला आहे फोटोसिंथेसिस म्हणजे हरित प्रकाश संश्लेषण म्हणजे बुरशी या वनस्पतीमध्ये हरित द्रव्य असतं आणि ती प्रकाश संश्लेषणाचं कार्य करते हे वाक्य चुकीचं आहे म्हणून फॉल्स 
तीसरा वाक्य पाहूया डेझर्ट ॲनिमल्स हॅव थिक स्किन टू प्रिव्हेंट लॉस ऑफ वॉटर डेझर्ट ॲनिमल्स म्हणजे वाळवंटी प्रदेशातील प्राणी हॅव थिक स्किन झाड त्वचा असते टू प्रिव्हेंट लॉस ऑफ वॉटर म्हणजे पाण्यातील कमतरता किंवा पाण्यात टू प्रिव्हेंट लॉस ऑफ वॉटर म्हणजे शरीरातील पाणी जर नुकसान टाळण्यासाठी किंवा शरीरातून पाणी बाहेर टाकले जाऊ नये यासाठी वाळवंटी प्रदेशातील प्राण्यांची त्वचा ही जाड असते पुढचं वाक्य पाहूया कस्क्युटा रूट्स पेनिट्रेट डीप इन टू द सॉईल इन सर्च ऑफ वॉटर कस्क्युटास कस्क्युटास रूट्स म्हणजे कस्क्युटा रूट्स पेनिट्रेट म्हणजे निवडुंग या वनस्पतीची जी मूळ आहेत ही डीप इन टू द सॉईल म्हणजे मातीत खोलवर उतलेली असतात इन सर्च ऑफ वॉटर पाण्याच्या शोधात म्हणजे निवडुंग या वनस्पतीची मुळं पाण्याच्या शोधात जमिनीत खोलवर जातात हे वाक्य बरोबर आहे ट्रू चला पुढे वाक्य पाहूया ओके आता पुन्हा एकदा आपण हे सगळी वाक्य म्हणूया तुम्ही माझ्या मागून म्हणणार आहात द स्टेम्स ऑफ डेझर्ट प्लांट आर ग्रीन अँड फ्लेशी ट्रू फंगाय हॅव क्लोरोफिल अँड इट कॅन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस फॉल्स तिसरं वाक्य डेझर्ट ॲनिमल्स हॅव अ थिक स्किन टू प्रिव्हेंट लॉस ऑफ वॉटर ट्रू तिसरं वाक्य कस्क्युटास रूट्स पेनिट्रेट डीप इन टू द सॉईल इन सर्च ऑफ वॉटर ट्रू विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण द लिव्हिंग वर्ल्ड ॲडॅप्टेशन अँड क्लासिफिकेशन या पाठातील पहिले तीन प्रश्न पाहिलेले आहेत आज आपण हे तीनही प्रश्न तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहिणार आहात पुन्हा पुन्हा ते वाचणार आहात समजून घेणार आहात आणि त्यातील जे शब्दांच्या ज्या शब्दांचे अर्थ मी मराठीमध्ये दिलेले आहेत ते सगळे शब्दांचे अर्थ आपल्या वहीत तुम्ही लिहिले असतीलच ते शब्द पुन्हा पुन्हा त्यांचा सराव करणार आहात ते वहीत लिहून काढणार आहात पाठ करणार आहात आणि ह्या सर्व स्वाध्याय आपल्याला आपल्या वहीमध्ये लिहायचं आहे आजच्या पुढतं आपण या ठिकाणीच थांबूया पुन्हा पुढच्या अभ्यासवर्गात आपण पुन्हा भेटणार आहोत थँक्यू